Fortinho? E aí, galera, boa noite. Professor Ailton, para aqueles que estão assistindo aí ao vivo, online, boa noite. Para os que vão assistir aí, viés gravação, cada um no seu horário. Então vai meu bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, de repente até bom final de semana. Bom, estou aqui para é, substituir o colega que teve que se ausentar por problemas particulares. Então a gente vai dar sequência aí na parte chacal, na parte específica aqui de matérias de direito. Então é o Código Penal, Código de Processo Penal e Sindicâncias. Tranquilos? Então é uma satisfação estar aqui. A missão é ajudá-los nessa prova, nesse concurso. Dúvidas? Vão mandando aí via chat, vão mandando aí via e-mail, portal do aluno, vocês vão acessar. Assim que eu acabar aqui o bate-papo de hoje, aí eu mando o arquivo em PDF para vocês. Tá bom? Tranquilo? Combinado? Então, é isso. Vamos, sem delongas, começar. Agora, antes de começar, eu queria puxar um ponto. Essas matérias de direito penal, processual penal e sindicância, elas frequentam as provas de vocês há três anos, dos últimos três concursos, antes isso não tinha. O que, que, que eu fiz e eu costumo fazer sempre que eu pego um curso, um cursinho destinado a algum foco? Eu faço um mapeamento das provas anteriores, para dar uma olhada assim, em incidências, onde é que se cobra mais. Se se cobra, nós vamos tratar de três publicações, Código Penal, o de Processo e a Portaria de Sindicâncias. Então, quem é que é mais querido, qual é a parte, qual é o tipo de prova, melhor dizendo, o tipo de questão né, que eles costumam cobrar com mais frequência, porque isso de alguma maneira serve para a gente como um norte, tranquilos? Então, vamos iniciar assim. E antes de iniciar, só uma apresentação. Professor Ailton, tenente da reserva e advogado com o OAB de Brasília. Fechado? Então vamos lá, vamos dar um pontapé aí e nosso compromisso fica para as quintas-feiras, a não ser um ou outro ajuste por necessidades pessoais, ou minha ou de um outro professor, mas aí vocês ficam sabendo com antecedência. Combinados? Vamos lá. Começando. Mapeamento das provas aqui, deixa eu ficar minimizado, melhor é aqui minimizado aqui para a gente ir acompanhando. Nossas matérias são estas. Código Penal, Processo e Sindicância. Aí, os anos para trás, onde foi cobrado, os anos 2010, perdão, 2020, 21, 22. Em todos os casos, 10 questões. Naquela FOG que vocês receberam aí, né, naquela ficha lá de orientação geral, a mais recente delas, fala também em 10 questões dessas três matérias. Então, dando uma olhada, uma pesquisada, o que a gente pode ver aqui na prova de, da primeira delas do ano de 2020? Duas questões do Código Penal, três do Código de Processo Penal Militar e cinco de sindicância. Ano seguinte, Código Penal Militar, aí que saem de duas para cinco questões, Processo Penal Nenhuma e sindicância mantivemos assim. A última, aplicada em 2022, código, de, código, perdão, código penal militar, aí nós fomos para oito, então está numa crescente aí violenta. Processo penal militar, nenhuma de novo, então algum indicativo aí de que está no programa, mas não é a queridinha. Não significa que a gente não vá ver ou que não possa cair, mas são indicativos aqui. E sindicância, aí deu uma diminuída para duas. E aí, a gente se perguntar o que, que vem esse ano, né? Deixa eu minimizar aqui rapidinho. O que, que vem esse ano, só Deus sabe. Entretanto, é um norte, não deixa de ser um norte. Que código pen... o Código Penal Militar está numa crescente e o de processo... Penal militar numa decrescente. E sindicância tem caído em todas elas, né? hora mais, hora menos, enfim. Então, mais ou menos aqui assim, é um retrato primeiro, mas eu ainda queria ir um pouquinho além. O Eduardo está mandando boa noite aí para todos. Boa noite, Eduardo, boa noite os demais. A prova de direito penal militar, que está né? baseada em cima do código, do código penal militar. 
Aí nós temos aqui a parte geral, que vai do artigo 1º ao 135, e temos aqui exemplos do que tem nessa parte geral, coisas que vocês viram com um colega que teve que se ausentar. É, título 1, por exemplo, da aplicação da lei penal militar. Aí coisas que vocês já viram, princípios da legalidade, lei supressiva, tempo do crime... Então, o cara dá um tiro em alguém hoje, mas só morre daqui a 4, 5 dias, em função desse tiro que foi dado. E no meio do caminho, a lei eventualmente muda para melhor, para pior, enfim. Mas quando, quando é que é considerado o tempo do crime, se a gente estivesse levando em conta aqui itens como... É, quando é que foi cometido, prescrição, enfim. Todas as sequelas, as consequências do momento que o crime foi realizado. Lugar do crime, aí tem a ver com fronteiras... Crimes militares em tempo de paz, extinção de punibilidade, tudo isso está na parte geral, estamos abordando aqui dois títulos. Próximo, título número 2, do crime. Crime consumado, tentado, os erros famosos, erro de fato, erro de tipo, erro sobre a pessoa, exclusão do crime, que são aqueles casos que você eventualmente cometeria algo que se encaixaria num crime, mas há uma exclusão. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e etc. Essa é a parte geral, só para a gente ter um norte de qual delas cai mais, já que código penal militar está numa crescente. E existe a parte especial, vai do artigo 136 ao 410. Só que na nossa ficha, na FOG, só, é, na parte especial tem dois livros, livro 1 um, e livro 2. Somente o livro 1, que são os crimes praticados em tempo de paz, porque o livro 2 são os crimes praticados em tempo de guerra, o somente o livro 1 é o que cai. Então vai se resumir do artigo 136 até o 354. Nomes que vocês já viram com um colega aí, já ouviram na vida, enfim. Nesse estudo, qualquer dedicação que você tenha feito aí, você passou por esses nomes, Crimes de deserção, insubmissão, sem detalhar agora quais são, sem ter que, que estudarmos isso, porque isso é um papo à frente. A gente começa só com o um primeiro bate-papo agora. Deserção, insubmissão, calúnia, injúria, difamação, furto, roubo, apropriação, indébita, receptação, peculato, desacata superior, concussão, corrupção, passivo, ativa, prevaricação e diversos outros crimes. E aí, curiosamente, então, assim, é, que fica firme aí, que tem a parte geral, mais a teoria do crime num todo, e a parte especial, onde nós, vamos, nós estudamos crime a crime, um a um. O que, que ocorre aqui na frequência da prova de vocês? Agora eu estou exclusivo no direito penal militar. Prova de 2000 e 20. Nós tivemos duas questões de direito penal e as duas é da parte especial. Então, o que é a parte especial? É aquele que o cara conta uma historinha numa questão e diz alguma coisa parecida com isso. Fulano apropriou-se de um engenheiro que estava lá ou pegou um equipamento, enfim. Ele quer saber se aquele crime é o crime A, B ou C. Que é, em tese, a parte mais fácil do direito penal que nos ajuda se a parte, essa parte especial, se ela cair com mais frequência. Então, em regra é contar uma história, num item, numa questão, e você, depois de ler, fazer uma interpretação, e saber, contando uma historinha lá, se aquilo, se aquilo foi um crime de calúnia, injúria, difamação. Né? Assim, a gente, a, no seu momento, a gente vai abordar cada um desses crimes, mais que o colega já tenha abordado, nem que seja repetindo, numa velocidade maior, se já foi visto, rapidinho, mas o foco aqui é que eu queria que vocês dessem uma atenção especial a isso, é que parte do código é cobrado e tem sido a parte especial. No ano de 2020, aí vamos continuando aqui, no ano de 2021 foram cinco questões de direito penal, a cinco da parte especial. No ano de 2022, que o código penal veio maciçamente, foram oito questões no total, e das oito, só uma da parte geral 
e 7 da parte especial. Então, é mais um indicador, assim, de onde é que a gente tem que atacar, tanto eu aqui na, na posição de facilitador e você no seu estudo em casa. Porque é uma diretriz do que, que é cobrado com maior frequência ou com menor frequência. Beleza? Show aí até agora? Então, qualquer comentário, só mandar, ou aqui no chat, ou então em, por os canais de comunicação que vocês têm aí no curso, mas a gente está aqui para somar, ajudar, estamos juntos, de verdade aí. Então, 2023, o que, é que nos espera, né? Perdão, é aqui. 2023 é sempre uma loteria, o que, é que vai sair nessa prova aí. Mas não dá para fazer a prova de 2023 sem olhar esse retrocesso, sem olhar esse passado do que, que é mais frequentado, o mais perguntado. Dando sequência à FOB, nossa ficha de orientação geral, que, que ela nos ajuda aqui. Dá uma olhada lá na FOB, lá na, no seu um terço, um quarto final, tem lá a parte referente a direito militar, sindicância no âmbito do exército. Aí tem as letras ABC, Alfa Bravo e Charlie, para Código Penal Militar, na letra Alfa, letra Bravo, Código de Processo, na letra Charlie, Sindicância. Então, perceba que essa própria ficha, ela restringe o universo da publicação num todo. Não é tudo. Não é o código inteiro, nem o código penal, nem o de processo, num todo. Porque a ficha, ela restringe. Exemplo dessa restrição. Na parte de direito penal, está lá. Parte geral. A parte geral é um livro só, livro único. A parte especial, que é onde tem a descrição do crime e a pena, a parte especial são dois livros, livro 1 um e livro 2. Já até adiantei. O livro 1 um é o que cai, não é ele todo. E o livro 2 são crimes em tempo de guerra, esse está fora. Então, ali na parte geral, livro único, título 1. Um, Aplicação da lei penal, título 2 do crime, título 3, imputabilidade. E não tem o título 4, nem 5, nem 6, nem 7, porque pula para o oitavo. Bom, então, está aqui, onde está uma seta aqui destacando. Então, não são todos. O código é extenso, sim. Mas nós vamos ver tudo? Não, porque tem uma ficha que faz uma orientação de que seria o conteúdo, sinônimo para aqui, para um edital. Então, o que é que fica de fora? Fica de fora aí os de número entre o 3 e o de número de 3, entre o título 3 e 8. Fica de fora o número 4, 5, 6 e 7. Concurso de agente, nós não vamos ver penas, nós não vamos ver medida de segurança, idem, não vamos, e nem ação penal. Vou passear no código aqui rapidinho. Já, já, é porque esse papo inicial ele é necessário. Já, já, a gente, de fato, começa a aula, prometo. Código Penal, estou com o Código Penal aqui aberto, e aí título 1, 2 e 3, o terceiro é da imputabilidade penal, beleza, então estamos aqui. Não caem, então o título 3 cai todo, então não cai o título 4, vocês estão visualizando aí, concurso de agente, então nós não vamos puxar assunto sobre qual a autoria, quem de qualquer modo concorre para o crime, ajudou, foi autor, partícipe, não vamos falar disso. Próximo, das penas, é um outro que está excluído, está fora. Então, por mais relevante que eu acho, mais a ficha, a FOG lá, deixou do lado de fora, as penas de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, enfim, vamos deixar isso de fora. Próximo, da aplicação, tá, aí aqui uma observação. Nós estamos aqui no título 5, o título é dividido em capítulos, mas o título 5 está fora, então não cai nenhum dos capítulos do título 5. Aí tem o capítulo número 1, um, número 2, aplicação da pena. Mais um, isso aqui é para que a gente tenha certeza, segurança do que, que nós vamos abordar, eu aqui e vocês aí no estudo. Suspensão condicional da pena... Nada disso entra. Livramento condicional, idem. Olha a quantidade de coisas que estão fora. Aí passamos para outro capítulo aqui, penas acessórias. 
capítulo de número 5, é mais um dos que está do lado de fora, que é o 5 das penas. Ah, não, capítulo 5, estou atrás é de título. Efeitos da condenação do lado de fora também. Título 6, medida de segurança. Então, aqui, das medidas de segurança, do lado de fora também. Então, nós não falaremos de coisas como internar alguém em manicômio judicial, prazo de internação, quando é que se desinterna, então, nada disso. Exílio local, proibi proibição de frequentar determinados lugares. Então, resumindo, o que nós vamos nos ater é a FOG, porque é o norte, é o nosso edital para essa prova. Show de bola? Então, perceba a quantidade de coisa aí que fica do lado de fora. E o título de número 7 da ação penal, não, e agora entra o outro título, né, o oitavo, da extinção da punibilidade. Aí, esse sim, da extinção da punibilidade, entra e nós vamos ver causas que extinguem a punibilidade. Que, daquilo que eu mostrei agora há pouco, deixa eu voltar aqui, de todas essas questões aqui, que eu ainda estou dentro da parte geral do Código Penal, de todos esses anos, 2020, 21 e 2022, só houve uma questão da parte geral. E essa uma única questão que caiu foi exatamente do artigo 123. Então a gente não vai adivinhar qual é o próximo artigo que vai cair. Mas é assim, é algo literal. É o que está escrito aqui, não tem muito grau de dificuldade, assim, como se fosse, qual é o entendimento do tribunal A, B ou C, né? do STF, ou se for exclusivo da justiça militar, de STM, jurisprudência, é, por exemplo, assim, súmulas, não, isso está fora do universo da prova, porque não cobra com esse viés, com essa, não vou dizer nem profundidade, é o perfil da prova. Em raríssimos casos, não cobra a literalidade da lei. Quando é que não cobra? Quando conta uma historinha para você encaixar, definir se aquilo é o crime A, B ou C. Nos exemplos que eu dei agora há pouco, de se é calúnia, se é injúria, se é difamação, alguma coisa do tipo. Tranquilo? Então, nossa FOG, as partes que ficaram de fora, outro exemplo de situações que ficam de fora. Vem aí, o título circulado aqui em vermelho. Título, número 4, dos crimes contra a pessoa e depois pula para dos crimes contra o patrimônio. No título 4, ele é subdividido em capítulos. Se você pegar o capítulo de número 6, que é dos crimes contra a liberdade, ainda tem uma outra subdivisão, que é em sessões. Que ali ele botou a sessão né, de número 1 e de número 2, mas não tem só essas duas, tem outras. Ou seja, isso é o norte do nosso bate-papo aqui, nas nossas noites de encontro e no seu estudo em casa. Porque estudar fora disso, você vai adquirir, sim, conhecimento macro, amplo, mas está deixando de ter foco. Porque o foco da prova é esse norte dessa ficha de orientação. Então, título 4. Crimes contra a pessoa. Aí tem dos crimes contra a honra dos crimes contra a liberdade, mas começa no capítulo de número 5, dos crimes contra a honra. Não entra capítulo de número 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, dos crimes contra a pessoa. Vamos passear aqui nessa, no Código Penal. Dos crimes contra a pessoa. Então, vamos aqui. Ó. Esse é o título 4. Dos crimes contra a pessoa. Aí, o primeiro dos capítulos que nós vamos ver é o capítulo 5. Então, dos crimes contra a pessoa. Capítulo de número 1, um, que nós vamos atrás do quinto. Capítulo 5. Número 1, um, do homicídio. Está fora. Genocídio. Fora. Lesão corporal, rixa, fora. Periclitação da vida ou da saúde, que é abandonar a pessoa que está sob seus cuidados, guarda, etc., está do lado de fora. 
E 5, dos crimes contra a honra. Aí sim, é isso que nós vamos ver. E no capítulo de número 6, contra a liberdade. Dos crimes contra a liberdade. Aí perceba o que aqui tem, sessão 1 e sessão 2. A primeira delas, do crime contra a liberdade individual. Aí, tranquilo, crimes contra a liberdade individual, vamos ver isso aqui. Próxima sessão, inviolabilidade de domicílio. Só tem a sessão 1 e 2. E se você passear no Código Penal, nós vamos ter outra, sessão número 3. 4. Inviolabilidade do segredo de caráter particular. Então, não está na ficha de orientação, não vamos perder tempo. Quando eu digo que não vamos perder tempo, é porque se a gente estiver gastando tempo focado na prova, seria perder tempo, porque está vendo algo que não está no nosso norte, na nossa ficha de orientação geral. Voltando para cá. Então fica do lado de fora aí. Homicídio, genocídio, lesão, enfim, os que nós passeamos agora há pouco. Né? É isso. Mais um outro exemplo aí do que, que tem na FOG. Então, título 2 e título 3. No título 2 tem alguns capítulos. Então existe a divisão em livro, aí depois tem títulos, capítulos. O título 2... Tem capítulos, mas aqui ele só listou 3, o 4, o 5, e o 6 e o 7. Os demais ficam de fora. Então, é isso. Um norte primeiro aqui, para que a gente, primeiro, em primeiro lugar, tenha uma noção desses últimos três anos na prova, qual é a incidência maior dos três assuntos que nós temos que tratar, Código Penal, Código de Processo e a parte de sindicância, e exclusivamente na parte de penal, né, direito penal, que tem aumentado significativamente na prova de vocês, percebam que a, a essência, a maior parte das questões, elas incidem na parte especial, que é historinha, e você definir se aquela historinha contada, se aquilo se encaixa no crime A, B ou C. Com esse norte, nós vamos dar sequência. Vou falar em sequência, qual é a sequência das publicações que nós vamos tratar. Nós temos aí, sindicância, código penal e código de processo. Sei que o colega que estava trabalhando com vocês já abordou muita coisa de código penal e a palavra militar está errada. Está miliar, deixa eu consertar aqui porque senão fica estranho. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Sindicância. Então, há por uma questão assim de nós irmos, primeiro, por uma que está de forma repetitiva, que é o de sindicância. Segundo, que eu queria que a gente fizesse uma crescente do que eu considero, de certa forma, mais fácil para a gente trocar ideias aí inicial, que é sindicância coisas que não vamos ir atrás de resguardar para ampliar ou restringir direitos, né? coisas que a administração julgue que necessita, busca de infrações. Né? Então, faz-se uso da sindicância. Então, nós vamos começar com sindicância. Quando findarmos sindicância, aí nós vamos para o direito penal, onde vocês já viram, mas a velocidade vai ser velocidade 2 ou 3, porque é um assunto já visto. Eu só quis fazer um compromisso de que a gente visse um todo. E esse todo é possível sim ser feito, porque primeiro a parte de penal vocês já fizeram, se não tudo, praticamente tudo. E a velocidade então que a gente vai tratar é um eventual tira dúvidas. Né? Na parte de direito penal e processo penal, por exemplo, eu poderia dar aqui um... Vou citar o primeiro artigo do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. 
Se fosse para aprofundar e ir atrás de princípios, tem um negócio chamado princípio da reserva legal, que no texto tem, não há crime sem lei. Aí, mas se fosse uma medida provisória, não é lei, há possibilidade de conversões, medida provisória, né? enfim. A medida provisória, enquanto medida provisória, você pode até utilizar para beneficiar alguém. Agora, note que essa profundidade que eu estou trabalhando aqui, princípio da reserva legal, um outro princípio, não há lei, não há crime sem lei anterior. Né? Então, anterioridade, princípio da anterioridade, ou então da taxatividade, que é um outro, sem, não há lei sem, perdão, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tem que estar expresso qual é aquela situação, fato típico, e qual é a pena. Então, é chamado o princípio da taxatividade. Isso é o que nós não vamos abordar com essa profundidade, porque não é o foco da prova, nunca foi nos três anos, tranquilo? Então, nós não vamos ficar aqui mexendo com princípios. Não é que não se fale deles, porque em sindicância até tem. Contraditório, ampla defesa, mas são os nomes dos princípios, contraditório e ampla defesa. Nós não vamos ficar esmiuçando, essencialmente, a fundo a diferença do que é contraditório e do que é ampla defesa, porque não é o foco da prova. Então, nós vamos direto ao ponto. Show? Então, se é isso, volta para cá. E vamos começar com sindicância. Sindicância. As presentes instruções, artigo 1 de 40, são só 40, e nós vamos trabalhando aqui com detalhezinhos, porque o grau de dificuldade não é alto. Tá, deixa eu até voltar aqui a tela para mim. O grau de dificuldade não é alto. São artigos de fácil entendimento, mas já peço encarecidamente aqui que você atente a um ponto. O que, que é essa sindicância? É um processo né, formal, escrito, onde vai ter uma figura que é responsável por instaurar. Então, ele vai instaurar a sindicância, é chamado de nomeante, vai pelo até o próprio nome dele, nomear alguém, que é chamado de sindicante. E se tiver alguém envolvido, definido daquele fato, que é quem pode sofrer punições, restrições, restrições de direito, essa pessoa é chamada de sindicado. Aí tem, eventualmente, testemunhas, peritos, técnicos, etc. Então, nós vamos descrever tudo isso. Existem regrinhas para cada um, competência para quem pode ou não pode instaurar uma sindicância. Existem prazos, e esses prazos bombam aí na prova de vocês. E os prazos, de antemão, chamam a atenção. Alguns prazos são dias corridos... Outros prazos são dias úteis. Aí existem regrinhas para cada ato desses integrantes que eu disse aí, nomeante, sindicante, sindicado. Existem prazos para que eles façam determinados atos. E esses prazos, às vezes, são dias úteis, dias corridos, se conta ou não conta, final de semana, enfim. Essas regrinhas, a miúde, nós vamos ver no decorrer aqui do estudo da da portaria 107 aqui, que trata né, das regras de sindicância. Tranquilos? Então vamos lá. Agora sim, vinte é, e tantos minutos depois, a gente começa de fato a aula. Vou ficar minimizado aqui. As presentes instruções gerais, aí ele bota a sigla aí, IG, essa sigla é bastante repetida aí no restante, isso aí vocês podem acompanhar no, na apostila de vocês, né, na parte referente à sindicância, e nós vamos pegar do artigo 1 e vamos desenvolvendo até o artigo 40. Tranquilo? As presentes instruções gerais têm por finalidade regular os procedimentos para a realização de sindicância no âmbito do Exército Brasileiro. Então, é uma portaria exclusiva para o Exército Brasileiro, existe uma similar das técnicas, prazos e tal, 
para a aeronáutica, mas não é nenhuma portaria lá, é uma ICA, instrução do comando da aeronáutica. Então nós estamos tratando aqui exclusiva do EB. Artigo 2 A sindicância é um procedimento formal apresentado por escrito, está até em negrito aí as duas palavras, formal e apresentado por escrito, que na época do Ronca, lá no passado, isso já foi, já pôde ser não escrito, era só oral. Então hoje é um procedimento formal, existe começo, meio, fins, prazos, apresentado por escrito, que tem por objetivo a apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgados necessários pela autoridade competente ou de situações que envolvam direitos. Então, algumas situações aí que podem chegar a uma sindicância. Né? Coisas que se refiram aí a interesses da administração militar, ou quando julgado pela autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. Então, exemplo para isso seria alguma coisa na linha de apurações de irregularidades, falhas ou transgressões disciplinares. Né? Exemplo de acidente em serviço seria um outro caso. Tem um exemplo que é falado aí por vezes, que é da eventual exclusão de pensionista, porque está recebendo, e os cofres públicos estão pagando, e aquela pessoa não tem ou não tinha direito, então é possível que isso se inicie com uma sindicância. Então, é isso, é um procedimento formal, por escrito, que tem por objetivo. Aí isso tem cara de questão de prova, qual é o objetivo? O objetivo de uma sindicância, que está escrito, né, registrado aqui num dos artigos. Qual é o objetivo? Apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgados necessário pela autoridade competente ou de situações que envolvam direito. Parágrafo 1 Na hipótese de não ser possível identificar a pessoa diretamente envolvida num fato, então... A ideia é apurar um fato, mas não tem uma pessoa definida. Né? Envolvida no fato a ser esclarecido, a sindicância terá caráter meramente investigatório. Está atrás de alguém, está investigando. Entretanto, sendo identificada a figura do sindicado, então é quando tem alguém, a sindicância está focando nesse alguém, e ele tem direito à ampla defesa, contraditória e etc. O nome desse alguém, sindicado. Vamos nos familiarizando com essa nomenclatura aí. A figura do sindicado, né, entretanto, sendo identificada a figura do sindicado, desde sua instauração ou ao longo da apuração, porque às vezes no começo não era, mas na inquirição de testemunhas acaba se apontando para alguém. Então, ou, ao, ou no começo, ou ao longo da apuração, o procedimento assumirá caráter processual devendo ser assegurado àquele sindicado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então aqui, para fim de questão de prova, e isso é possível ser cobrado sim, é que se for só envolvendo um fato e não tiver uma pessoa definida do outro lado, nós vamos fazer uma sindicância para investigar, investigativa, e óbvio não tem ninguém do outro lado se defendendo, porque não, nós não achamos ainda a figura, a pessoa do sindicado, o que vai ser, né, é, assim, de certa forma, vai ser, não vou dizer a palavra atacado, mas ele vai ser, a mira vai virar contra ele, numa linguagem bem simples, e ele vai ter que se virar nos 30 e sair contra-argumentando coisas que, por exemplo, um denunciante tenha falado, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Então aí vira caráter processual. Nessa hora, ele vai utilizar esses dois princípios aqui, que é o contradizer, me disseram algo, eu vou contradizer, e ampla defesa, que é utilizar tudo que em direito, de forma lícita, não vá contra a moral, não vá contra a hierarquia, disciplina, etc., tudo que for aceito. Tá? Passaremos por essa parte um pouquinho à frente. Então, o que eu preciso do parágrafo, artigo 2º, do parágrafo 1 do artigo 2º, que eu preciso que você grave, porque tem chance, sim, de cair em prova. 
É, sindicância terá caráter meramente investigatório, num caso processual no outro. Quando é que é investigatório? É quando tem um fato a ser analisado, mas não tem uma pessoa definida diretamente envolvida. Então é investigatório. Agora, se tem essa pessoa definida, aí em, é, entra em cena o caráter processual. E aí, só, só pelo fato de falar que processual, entenda que vai ter um rito, vai ter uma formalidade, isso é escrito, tem prazos e essa pessoa tem direito a contradizer aquilo que estão dizendo dele ou, então, utilizar aí de todos os recursos lícitos possíveis, que seria a ampla defesa. Deixa eu sumir aqui um segundo, para que você não perca de cena nada. Nas hipóteses em que a legislação específica assim o determinar, ou de irregularidades em que não haja a previsão legal de adoção de outros instrumentos hábeis ao esclarecimento e solução dos fatos, a instauração da sindicância será obrigatória. Isso já foi cobrado aí na prova de vocês. Né? Então, acho até que... Difícil que cobrem de novo, mas nas hipóteses em que legislação específica assim definir, então tem uma legislação X, nós não temos aqui que estudar todas as legislações, mas se tiver uma legislação em algum local afirmando que tal fato é solucionado por sindicância, é obrigatório. Ou então se não tiver nenhuma coisa, nenhuma forma de se solucionar aquilo que é a segunda parte, aí também nós vamos fazer uso da sindicância. E nos dois casos, ela é, e a parte que cobrava isso na prova de vocês, ela é obrigatória. Então aqui é o caso de relermos, só para que não fique dúvida nenhuma. Nas hipóteses em que a legislação, uma legislação específica para determinado assunto, assim o determinar, ou de irregularidades em que não haja previsão legal de adoção de outros instrumentos, hábeis ao esclarecimento e solução dos fatos, a sindicância, melhor dizendo, a instauração da sindicância será, sim, obrigatória. Outra que é bastante explorada. Parágrafo terceiro. Denúncia apócrifa sobre irregularidades ou que não contenham dados que permitam a identificação e o endereço de quem está denunciando, desse denunciante, não constitui documento hábil a ensejar formalização de instauração de sindicância. Aí tem o restante, mas deixa eu voltar aqui. Então, se for denúncia apócrifa, anônima, ou que não contenham dados que permitam a identificação e o endereço. Então, ele, o parágrafo terceiro, ele prende duas coisas. Tem que permitir a identificação e o endereço do denunciante. Não, nessas condições aí, não constitui documento hábil a ensejar a formalização de instauração de sindicância. Podendo a autoridade competente. Nesse caso, adotar medidas sumárias, medidas rápidas de verificação, com prudência e descrição no intuito de avaliar a plausibilidade dos fatos. E, em se constatando elementos de verossimilhança, poderá formalizar a abertura de procedimento adequado baseado nos elementos verificados. E não na denúncia, aquela denúncia apócrifa ou que você não consiga identificar né, o denunciante nem endereço. Então, pode ser sim instaurada uma sindicância se a autoridade tiver feito essa verificação com, rápida, com prudência, com descrição, e houver na sua investigação da autoridade, motivada por alguma coisa que foi, pode até ter sido anônima. Mas não é o anônimo que vai dar o pontapé de uma sindicância. É porque aquele, aquela informação anônima que chegou, não é ela sozinha. A autoridade foi lá e fez uma, aí está ali na parte do meio. Adotou medidas sumárias de verificação, com prudência e descrição, no intuito de avaliar 
se era plausível mesmo as informações, aqueles fatos. E em se constatando elementos de verossimilhância, poderá sim formalizar a abertura do procedimento adequado baseado nos elementos verificados. E não na denúncia. Ainda tem mais. Sendo vedada a juntada desta, desta denúncia né, aos autos. Então, tem que estar firme nisso, o que pode ou que não pode ensejar uma abertura. Aí ele fala que assim, modelo do anexo B, bravo destas e G, dessas instruções aí. Aí vamos dar uma olhada nesse anexo B, bravo. Estou passeando agora na portaria 107 de 2012, que tem aí algumas poucas modificações. Tem a modificação aqui de 2017, que a folga de vocês, inclusive, prevê. E nós temos aqui 40 artigos. Então está aqui, artigo até de número 40. E nós estamos, mais ou menos aqui no primeiro, um, um quarto de todas as folhas disponíveis. Daqui para baixo tem anexo, anexo alfa, brava, anexo A, B, C, quase que o alfabeto inteiro. Ali estava falando anexo B, bravo. Então anexo alfa está aqui, anexo bravo. Modelo de portaria de instauração da denúncia anônima. Então, aqui é o modelo, o anexo, o modelo, e aí vem na parte de baixo. Do autoridade instauradora para autoridade designada, é o sindicante, o assunto, anexo e um texto. Né? E na parte de baixo tem uma observação, essa observação aqui eu vou reler. É porque, de certa forma, já está falado lá na própria... Portaria, mas observação, nenhuma denúncia anônima isoladamente pode justificar a instauração de sindicância. Quando a autoridade militar, em medidas sumárias de verificação de plausibilidade dos fatos denunciados, constatar a existência de elementos de verossimilhança, poderá instaurar a sindicância com base nos fatos verificados, nunca na denúncia Anônima, ponto. De forma desvinculada da peça apócrifa, que em, que, perdão, que em hipótese alguma poderá ser juntada aos autos, denúncias anônimas nota, notoriamente de caráter calunioso, difamatório, injurioso, que desejam apenas por ressentimento ou má fé atacar desafetos, companheiros, superiores, né? tudo isso deve ser imediatamente ignorado, deve ser de imediato ignorado. Vou aproveitar o gancho que eu vim aqui nessa parte final, onde tem o anexo A, o alfabeto óbvio é o primeiro, mas pega aqui o artigo 40. Integram as presentes instruções gerais os modelos exemplificativos anexos que deverão ser adaptados conforme cada caso, que vai trocar o nome de quem é que está né, instaurando o nomeante com o sindicato, com o sindicante, enfim. Mas, aqui são modelos. Aí tem um quilo de modelos. Alguns nós vamos falar com mais carinho, com mais atenção, e outros nem tanto. Esse aqui eu puxei, por quê? Porque está escrito aí, denúncia anônima, e... Tem essa observação aqui na parte final, que ratifica que só a denúncia anônima e apócrifa, ou se nós não tivermos aí os dados, né, e, e lá no artigo fala dados, para saber quem fez a denúncia e do endereço, enfim, é cara crachá, isso não serve. O que a autoridade vai fazer nessas situações é fazer uma investigação rápida, né? Celere, discreta e se tiver essa plausibilidade, se tiver essa verossimilhança, se a autoridade constatou aquilo que de fato foi fofocado, foi falado, aí sim, não é a fofoca que vai dar margem à instauração de sindicância, e sim essa investigação que foi feita. Beleza?
Combinados? Então, tem diversos anexos. Se a gente for lá na parte inicial, dá para ver a quantidade de anexos aqui. Ó. Anexos. Modelo de portaria de instauração. O que nós acabamos de falar. Modelo de portaria de instauração, no caso de denúncia anônima. Modelo de capa. Termo de abertura. Nomes que nós vamos nos familiarizar. E vai até a última letra. Z. Zulu. Modelo de solução de sindicância. Solução é quem dá, é a pessoa que instaura, manda para alguém que é o sindicante fazer o trabalho, depois em algum momento volta e aí ele vai dar uma solução para a sindicância. Então, voltando. Esse parágrafo terceiro já foi cobrado em prova. Quarto. Será dispensada... A instauração de sindicância, quando o fato ou o objeto puder ser comprovado sumariamente, mediante prova documental idônea. Então, esse parágrafo eu não vi nas provas de vocês ainda. Mas será dispensada a instauração de sindicância. Não precisa nem de ter essa sindicância. E por que, é que não precisa? Porque o fato ou o objeto, ele pode ser comprovado, sumário, bate pronto, mediante prova documental idônea. Prova idônea, prova show, prova lista. Agora, para fim de uma prova teórica, que é o que vocês vão fazer aí, pode ser dispensado, quando puder ser comprovado sumariamente, mediante prova, aí grava essa palavrinha aqui, para fim de uma prova teórica, mediante prova documental. Então, não poderia ser aí, por exemplo, para facilitar aqui a conversa, testemunhal. Não podia ser ninguém dizer, não, eu vi, eu vi. Não. Para que você é, dispense a instauração de uma sindicância, no conceito de se tiver, não vamos é perder tempo, porque já tem, sim, uma prova documental idônea, que comprova tal ato, tal fato, etc. Tranquilo? Vou sumir aqui um pouquinho, porque o texto sumiu. Aí eu sumi e o texto apareceu. Artigo 3 A sindicância será instaurada mediante portaria da autoridade competente, publicada em boletim interno da OM, da Organização Militar. Então, como é que é o processo? Como é que se instaura uma sindicância? Mediante portaria portaria da autoridade competente. Já já a gente vê quais são essas autoridades competentes. E é publicada em boletim interno da organização militar. E aí, falando nisso, está aqui. É competente para instaurar uma sindicância. Comandante do Exército, ocupante de cargo privativo de oficial general, então, tem diversos cargos que são privativos de oficiais generais, aí se for ocupante de um cargo que é privativo de oficial general, também é competente para instaurar uma sindicância. Comandante, chefe ou diretor de OM, a gente sabe que a depender da OM o status, o título é de comandante, é de chefe, é de diretor, mas comandante, chefe ou diretor de OM também é a autoridade competente para instaurar. Chefe de Estado Maior, subcomandante, subchefe, subdiretor ou chefe de gabinete de órgão de direção geral, órgão de direção setorial, grandes comandos, grandes unidades, grandes comandos, grandes unidades, órgão de assessoria direta órgão, perdão, de assessoramento direto e imediato é, grandes unidades órgão de assessoramento direto e unidades e órgão de apoio então se vocês derem uma olhada aí na, na, no organograma né, na estrutura do exército, vocês passeando por lá, vocês acham aí os grandes comandos, comandos do Sudeste, comando do Nordeste, enfim, órgão de direções gerais, de direções setoriais, 
órgãos de apoio. O foco dessa publicação aqui, dessa portaria da sindicância, não é cobrar de vocês se tal local é ou não é um órgão privativo. No todo do estudo, não tenho segurança aqui absoluta para dizer, mas no da sindicância não é cobrado dessa forma. Né? De, de citar aqui, por exemplo, que o da, exemplo, cargo privativo de oficial general. Eu sei porque sei que é o lado do comandante da AMAN, o adido né, militar do exército, a... a na Embaixada do Brasil, dos Estados Unidos. Tem que ser cargo de oficial privativo, né? privativo de oficial general. Mas a cobrança aqui não é assim, quem é ou quem não é. Se for cargo privativo, aí saiba que essa pessoa tem sim competência para quê? Instaurar eventualmente uma sindicância. Se resume a isso. Não vá além que não tem necessidade. E, por último... O substituto legal das autoridades administrativas referidas nesse artigo. Então, nós falamos aqui de algumas autoridades. Agora, o substituto legal dessas autoridades, desse artigo, quando estiverem no exercício regular da função, eles também serão autoridades competentes para instaurar, sim, uma sindicância. A instauração de sindicância deve ser procedida no âmbito do comando em que foi verificada a ocorrência, salvo determinação em contrário. Então, a regra é, a instauração de sindicância deve ser procedida no âmbito do comando em que foi verificada a ocorrência, salvo determinação em contrário do escalão superior, em face de situação excepcional que requeira instauração em local diverso. Exceto essa parte, que é está no meio aí do texto, vírgula, salvo determinação em contrário do escalão superior, em face de alguma coisa excepcional e requeira que o lugar seja outro, a regra é que a instauração de sindicância deve ser procedida no âmbito do comando em que foi verificada a ocorrência. Tranquilo? Parágrafo único. Parágrafo único tem mais chance de cair numa prova. Na hipótese de o fato a ser apurado envolver militares de OM distintas de uma mesma guarnição e ocorrer fora da área de administração dos respectivos comandos. Então, envolve dois militares né, de OMs distintas e ocorre fora da área de administração dos respectivos comandos. Caberá, então, a quem? Ao comandante da guarnição onde se deu a ocorrência apurar ou determinar a apuração dos fatos. Então, regra é parágrafo 5 A instalação de sindicância deve ser procedida no âmbito do comando. Agora, na hipótese, parágrafo único, na hipótese de o um fato ser apurado, a ser apurado, envolver militares de OMs distintas, de uma mesma guarnição, e ocorrer fora da área de administração dos respectivos comandos. Caberá ao comandante da guarnição onde se deu a ocorrência apurar ou determinar a apuração dos fatos. Bom, essa parte inicial, aí assim, tem aqui, não recordo agora de cabeça, uma ou duas questões de provas anteriores de vocês. Então, a gente vê aqui o que que... Essas provas cobram, seguramente vocês já devem ter olhado, por curiosidade, provas recentes. Nós faremos, nesse momento aqui, essas questões das provas. Depois nós vamos fazer diversos, diversas simulações, diversos exercícios aqui, para esgotar, óbvio, perguntas, porque o que eu vou mostrar aqui agora serve para a gente reforçar, reforçar o conteúdo que nós vimos aqui até agora. É uma questão que já caiu numa prova de vocês. Mas essa mesma questão... Seria brincadeira, não se acredita de forma nenhuma que ela venha igual, idêntica, repetida. Né? Então, quando a gente estiver ensaiando questões, nosso, e é boa parte minha a obrigação aqui, é de adivinhar uma questão parecidíssima, quem sabe idêntica, ao que vai vir na sua prova. Mas, voltando, questões, uma questão que caiu aqui na prova de 2020. 
Questão de número 45. De acordo com a finalidade e competência da sindicância, é correto afirmar que... Alfa. Então nós vamos atrás da correta. Denúncia anônima sobre irregularidades é documento suficiente para abertura de sindicância. Galera, sim ou não? Denúncia anônima sobre irregularidades é documento suficiente para abertura de sindicância? Não, não é. Nós vimos agora há pouco que não é. Quando vem uma denúncia anônima, ela por si só, ela não é suficiente. A autoridade é que faz de forma rápida uma investigação de maneira discreta e havendo plausibilidade e ver a semelhança do que foi contado com o que ele constatou, aí sim ele vai abrir a sindicância, não pela fofoca que chegou, e sim porque foi constatado por aquela investigação e tem fatos que merecem ser, sim, né? alvo de uma sindicância. Então a letra alfa está errada, porque nós estamos atrás do correto. Letra brava. Mesmo quando o fato ou objeto puder ser comprovado sumariamente, mediante prova documental idônea, será indispensável a abertura de sindicância. Não é isso, porque nós vimos agora há pouco que se tiver uma prova documental idônea, você dispensa. Seria perder tempo. Letra Charlie. A sindicância será instaurada mediante portaria da autoridade competente, publicada em boletim interno da organização militar. E aí, está certo que nós vimos isso agora há pouco. Então, dando o gabarito aí, letra Charlie. A letra D, Delta, para saber o que, que tem de errado. Nas hipóteses em que a legislação específica assim o determinar, ou de irregularidades em que não haja previsão legal de adoção de outros instrumentos hábeis ao esclarecimento e solução dos fatos, a instauração, da, perdão, a instauração da sindicância será facultativa. Não é isso? Porque nós vimos que ela é o quê? Obrigatória. Quando é que ela é obrigatória? Quando a legislação específica sobre determinado assunto disser que a forma para se resolver aquele embrólio, resolver tal situação, é via sindicância. Então, ela é obrigatória. Da mesma forma, quando tiver irregularidades em que não haja previsão outra, de instrumento hábil, aí também ela é obrigatória. E a letra D, delta, está dizendo que ela é facultativa. Então está errado. E a última delas, letra E, eco, deixa eu sair aqui do cenário, para você não perder. Na hipótese de não ser possível identificar a pessoa diretamente envolvida no fato, a ser esclarecido, a sindicância terá obrigatoriamente que apontar um sindicado entre aspas, um investigado. E não, não é. Se não for possível identificar a pessoa diretamente envolvida, nós vimos que isso é uma sindicância com caráter investigatório. É, ela continua, ela existe. Caráter investigatório. No final, se não conseguir apontar de forma nenhuma para ninguém, aí naquela solução que é dada lá ao final, na solução da sindicância, vai poder eventualmente ficar inconclusivo, porque não conseguiu chegar a alguém. Mas enquanto não tiver essa uma pessoa, a sindicância pode sim andar no caráter investigatório. Quando tiver uma pessoa definida, pessoa essa definida que pode sofrer restrições, direitos, enfim, punições, aí ela, a sindicância toma um caráter o quê, galera? É processual onde entra em cena o contraditório e a ampla defesa. Tranquilo? Beleza, né? Né ou não é? Diz que é. Dos procedimentos. Então, agora tem diversos procedimentos e depois nós vamos falar de prazos, mas procedimentos. O sindicante, deixa eu reaparecer aqui, o sindicante deverá observar os seguintes procedimentos. Então, tem alguém que instaura e é chamado de nomeante, vai nomear alguém, que é o sindicante, e não se iludam. Você, na, na, na posição de pós-passado na prova, concurso, ingressando aí no oficialato, 
uma das causas que vocês vão abraçar aí com frequência é a sindicância. Né? Porque oficial subalterno novinho, recém-chegado, aí toma, né? toma que a causa é tua. Então vamos fazer diversas sindicâncias. Aqui se eu pudesse dar uma dica, eu daria uma dica dupla. Estudem isso para duas coisas. Uma para a prova, porque é o primeiro né? o foco maior aí é a prova, passar. E outra para a vida prática, porque se passar, você vai abraçar algumas sindicâncias, seguramente vai. Mas voltando. O sindicante deve observar os seguintes procedimentos, coisa que sindicante tem que fazer. Lavrar o termo de abertura da sindicância. Aqui nós vamos passear em alguns anexos. Cadê Anexo delta, vamos lá para o final. Não sei que anexo é esse. Delta, voltando, subindo um pouquinho. É esse. É, é algo bem simples, termo de abertura aí. Aos, aí vai falar, não sei quantos dias do mês tal, do ano tal, nessa cidade, no quartel tal, em cumprimento ao determinado na portaria. Lembra que as... Sindicância, né? ela é instaurada por alguém competente, por uma portaria que é publicada no boletim interno da OM. Então, ali, em cumprimento ao determinado na portaria tal, de tanto, do tanto, do tanto, né? do fulano de tal, autoridade instauradora, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente sindicância, do que, para constar, lavrei o presente termo. Então, é um registro de dia, local, Número da portaria, nome da autoridade e um chamegão. Ou seja, estou oficializando aqui o termo de abertura. Então, bem simples. Então, coisas que o sindicante tem que fazer, lavrar o termo de abertura da sindicância. Está lá no anexo, letra D, delta. Juntar aos autos os documentos por ordem cronológica numerando e rubricando as folhas no canto superior direito, a partir do termo de abertura. Então, o primeiro passo que o sindicante fez, nós vimos aí acima é do anexo delta, que é lavrar o termo de abertura. Aí, próximo passo, juntar aos autos os documentos em ordem cronológica, por ordem cronológica, numerando e rubricando, as folhas no canto superior direito. Então, folha número 1, um, folha número 2, e vai embora. Né? E vai rubricar em cima de todas elas. Onde é que é feito isso? Canto superior direito. A partir da capa? Não. A partir do termo de abertura. A partir do termo de abertura. Então, essa questão já caiu na prova de vocês. E eu vou mostrar ela daqui a pouco. Quando a gente esgotar essa parte aqui de... Dos procedimentos, dos vários procedimentos existentes. Bom, mas isso aqui já foi alvo, então não, não creio, sendo muito honesto, que a mesmíssima questão volte. Mas, alguma coisa parecida com a ordem do que, que o cara tem que fazer, questões que já caíram, né? Tem que rubricar, a questão lá cobrava assim, é a partir... Da capa é a partir do termo de abertura, é no canto superior, canto inferior, esquerdo, direito. Então, quando eu digo que a gente, a publicação ela não é difícil, mas para fim de prova, para a gente não perder, porque não podemos perder questão de sindicância, pelo amor de Deus, não. Né? Nós vamos ter que se agarrar em detalhezinhos, como esse. Eu canto é superior e é direito. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que numerar e rubricar. E essa ordem é a ordem cronológica das publicações, do que for chegando, das publicações, não, melhor dizendo, dos documentos. Indicar na capa dos autos, além da numeração única de processo, seus dados de identificação, os do sindicado, se houver, e o objeto da sindicância. Estou... Tô... Dando uma olhada aqui no chat, que a, o Christian disse assim, já abra, abraçamos sindicâncias. É, eu, eu queria só aproveitar aí o seu comentário, se o já abraçamos é porque você, como graduado, fez ou se é porque 
o assunto aqui num todo já foi esgotado. E quando puder, me responde isso para eu dar maior ou menor velocidade. Embora a proposta né, é de que eu aborde tudo. Eu posso dar uma velocidade maior ou menor. A diferença vai ser só essa. Tá? Então, Christian ou qualquer um dos outros aí que estão acompanhando, me ajude aí, por favor. Então, continuando. Indicar na capa dos autos... Além da numeração única de processo no UPS, seus dados de identificação, os do sindicado, se houver, e o objeto da sindicância. Isso está no anexo Charlie. Então, anexo C, anexo Charlie. Aqui. Modelo de capa. Então, número único de processo, sindicante, o nome da pessoa, nome, posto, graduação, sindicado, é o entre aspas, o investigado. E o objeto, descrição sucinta do fato a ser sindicado. Próximo passo. Regular as ações a serem desenvolvidas no contexto de sindicância, mediante a elaboração de despachos, ainda que não tenham sido designado escrivão. Situação em que tais despachos têm caráter meramente coordenativo. É, eu não falei aqui ainda, mas... A figura do escrivão é quando uma sindicância tem um nível de complexidade um pouquinho maior. Então, o nomeante vai, redundantemente, nomear o sindicante e um escrivão, que vai ser aí o seu braço direito. Bom, Araújo... Me ajudou aí, e eu agradeço. O professor anterior não tinha ministrado nenhuma aula sobre sindicância, e ele terminou o Código Penal Militar, ficou faltando o Código de Processo Penal e Sindicância. Então, show de bola, que eram mais ou menos essas informações que eu tinha. E sindicância, então, a gente vai falar na velocidade aqui que eu tinha planejado, que é uma velocidade mais detalhada, que é uma publicação, ela é, não é difícil, ela... Tem detalhes, mas o grau de dificuldade maior eu vejo para o penal e o processo ao penal. Né? Mas cada questão tem o mesmíssimo peso, o mesmíssimo valor. Nós não podemos perder nenhuma. Então, como eu tinha dito aí, não sei se todos, é, todos nós já... Se todos, todos estavam aqui desde o começo... É, a ideia é o seguinte, é que a gente fale dessa forma de sindicância de maneira detalhada e quando formos para código militar, o código penal militar, que eu vou passar por ele de novo. Só que eu vou passar aí com a segurança de que vocês já viram, a Mach 2, é uma velocidade bem alta, nem que eu fique no universo de tira dúvidas ou eu fale aquilo que eu considero bem relevante, porque vocês viram, se não viram todos as estatísticas que eu mostrei aqui no começo da aula, onde Código Penal Militar tem sido a menina dos olhos, né? a queridinha do momento. Então, por exemplo, naquela crescente que está Código Penal Militar e na decrescente zerado até, o Código de Processo Penal, eu, eu sinceramente eu não acredito que na prova de vocês vem o inverso. Oito questões de Código de Processo Penal Militar e... Duas de código penal e nenhuma de sindicância, porque não é bem o um jeitão o perfil. Ah, mas, mas se vier isso, está errado? Não, porque o cara está cobrando as 15 questões, eu acho que faltou é, é, pesar melhor na divisão, mas errado não está. Tá bom? Então, meu compromisso é que a gente veja um todo. Mas agradeço demais aí os comentários, tá bom? E a gente continuando. Show? Vamos lá. Então, próximo. Regular as ações a serem desenvolvidas no contexto de sindicância, da sindicância, mediante a elaboração de despachos, ainda que não tenha sido designado escrivão. Situação em que tais despachos têm caráter meramente coordenativo. Aí, mais um dos anexos aí, letra H. Nós estamos na letra delta. Travou, destrava. FGH. Aí, 
alguns exemplos aí de despacho. Oficial, senhor delegado de polícia, o senhor comandante, né? o comandante de tal local, enfim. Então, coisas bem, bem básicas, bem simples, tranquilo. Próximo, deixa eu sumir para o texto aparecer. Cumpridas as formalidades iniciais, promover a notificação do sindicado, se houver, para conhecimento do fato que ele é imputado, acompanhamento do feito, ciência da data de sua inquirição e da possibilidade de defesa prévia, além da possibilidade de requerer a produção de juntada de provas. Então, tem outros anexos aí. E modelo de notificação prévia. É isso aí, se vocês estão me afirmando aqui. Isso. É, o, o colega Paulo falou assim, no caso do Exército, segundo o sargento está aperfeiçoando, já faz sindicância. Isso no, no passado, aproveitar o comentário que o Paulo fez aqui, no passado era assim, só oficial fazia. Aí depois passou a ser tanto subtenente quanto... O sargento aperfeiçoado. Isso está literal na, num dos artigos aqui da portaria. Mas, obrigado aí pelos, pelos comentários aí. Valeu, valeu Barros. Sindicância para cima. Show de bola. Então, notificação prévia. É aquilo que você vai... Vem por meio dessa notificar a vossa senhoria sobre os fatos tais a que se refere a sindicância instaurada para apurar a indicação desses fatos pertinentes, razão pela qual ele é facultado a partir da ciência desse documento, visando isso, aquilo, enfim. É exemplo aí de notificação prévia. Sequência ainda do que, que o notificante, perdão, que, que o sindicante tem que fazer nos seus procedimentos. Fazer constar nos pedidos de informações e nas requisições de documentos referências expressas ao fim que se destinam e a prioridade na tramitação, se é normal, urgente ou urgentíssima. Aqui tem um exemplo de uma das responsas do sindicante que eu não vi ser cobrado e eu acho que tem chance de vir essa. Fazer constar nos pedidos de informações, então você... Está como sindicante, está precisando de qualquer documento, qualquer informação. Ao mandar essa solicitação, você tem que fazer referências expressas, que é para documento para subsidiar uma sindicância X e incluir a, na tramitação, se essa tramitação é normal, urgente ou urgentíssima. Juntar. Mediante termo ou despacho na própria peça ou carimbo de junte-se, que é o mais prático, todos os documentos recebidos. Os documentos produzidos pelo sindicante serão anexados aos autos em ordem cronológica de produção. A segunda parte é muito lógica, galera. Não vejo grau de dificuldade aqui. Os documentos produzidos pelo sindicante eu que estou produzindo algum documento, vão ser anexados à medida que eu for fazendo. Então, em ordem cronológica. A primeira parte, juntar mediante termo ou despacho na própria peça ou carimbinho de junte-se todos os documentos recebidos. Aí aqui, uma curiosidade. Esse é o anexo L, Lima, e vamos a ele. JK, L. Modelo de juntada de documentos recebidos. Aí aqui, olha uma curiosidade. O modelo em si, aos tantos, aos tantos dias do mês tal, não sei o que, é tranquilo. Mas a observação que tem no final me chama a atenção. Datilografar ou carimbar no próprio documento juntado na parte superior esquerda o seguinte. Então, agora há pouco, nós vimos que um dos passos, vou até voltar aqui, um dos passos do sindicante é, o segundo dos passos aqui, juntar os autos documentos por ordem cronológica, numerando e rubricando as folhas no canto superior direito, a partir do termo de abertura. 
Avançamos um pouquinho. Juntada de documento, anexo L, Lima. Juntada de documentos recebidos. Datilografar ou carimbar no próprio documento juntado, na parte superior esquerda. Então vai ser sempre na parte de cima. A superior direita já estava ocupada, porque é a ordem cronológica lá, que você vai numerar e rubricar. E agora quando for esse junte-se, aí eu, a informação de que ali está ali dentro mesmo, que você, sindicante, reconhece que aqui lá foi você que colocou, tem um carimbinho de junte e tal, aí tem datilografar ou carimbar no próprio documento, na parte superior esquerda. Isso não foi cobrado ainda, foi cobrado o canto superior direito. Vai que a gente está adivinhando aqui uma questão. Realizar ou determinar de ofício ou a pedido a produção ou juntada de todas as provas que entender pertinentes ao fato a ser esclarecido. Então, tu vai realizar ou vai determinar de ofício, ou então porque alguém pediu, a produção ou a juntada de todas as provas que entender pertinentes ao fato. Sumir para o texto aparecer. Encerrar a instrução do feito com o respectivo termo, notificando o sindicado quando houver, que nem sempre há, quando houver para a vista dos autos e apresentação de alegações finais. Anexos TIU, tango e uniforme. Vamos neles, rapidinho. MNO PQRS. Aí o alfabeto, RS, T depois. Está aqui. Modelo de termo de encerramento da instrução. Então rolou toda a instrução, depois dessa instrução toda, você faz esse registro, esse termo, que no dia tal isso aconteceu, e o e uniforme, que é modelo de vista da sindicância, porque depois que acabou, aí você apresenta essa vista da sindicância, onde existe aqui um prazo de cinco dias corrido para que ele faça as alegações, aqui o que? Alegações finais. Voltando eu aqui no cantinho. Encerrar por ação com um relatório completo e objetivo, contendo seu parecer conclusivo sobre a elucidação do fato, o qual deverá ser apresentado em quatro partes. Então, isso aqui eu espero também numa prova a qualquer momento, que é esse relatório completo e objetivo, com parecer conclusivo, apresentado em quatro partes. Uma possível questão seria cobrar, que são bem simples, quantas partes são, e, outras, e outra questão um pouquinho mais complexa seria ele ficar colocando, inventando partes né, que não existem, misturando com algumas que existem. Então, as quatro são essas aqui, ó. Introdução, diligências realizadas, parte expositiva e parte que você concluiu, conclusiva. Então, a parte primeira delas, introdução, contendo a ordem de instauração, descrição sucinta do fato a ser apurado e dos dados identificados do sindicado, sempre se houver. As diligências que foram realizadas, onde deverão... Está especificadas as ações procedidas pelo sindicante. Parte expositiva, agora a letra C, Charlie. Com um resumo conciso, resumido, conciso e objetivo dos fatos e uma análise comparativa e valorativa das provas colhidas, destacando aquelas em que formou sua convicção. E por último, conclusiva no qual o sindicante emitirá o seu parecer, coerente com as provas carreadas aos autos e com o relatado na parte expositiva, mencionando se há ou não há indícios de crime militar, porque a essência de uma sindicância não é atrás de crime militar, mas às vezes a gente está procurando ó, uma coisa e acha outra, né? Se há indícios ou não de crime militar comum, transgressão disciplinar, aí sim é bem a cara da sindicância, 
prejuízo ao erário em qualquer ao erário ou qualquer outra situação ampliativa ou restritiva de direito, sugerindo, se for o caso, a adoção de providências. E aí tem um anexo aqui, anexo W, vamos rapidinho para o anexo W, aqui. Um exemplo de relatório, aí as partes que nós acabamos de passear por elas aqui, que é introdução, diligências realizadas, parte expositiva e parte conclusiva. Então me ajuda a saber que o público aqui, que nós, né, vocês aí, tem feito sindicâncias, então, não é raria uma questão dessa, por exemplo, de quais seriam é, essas quatro partes. Ou uma eventual questão que cobrasse, botar essas quatro partes, sim, mas ficasse brincando com as ordens. Né, com a ordem de quem é o primeiro, quem é a segunda, quem é a terceira. E aí, de certa forma, aqui tem alguma lógica. Introdução, diligências que foram feitas, parte expositiva e aquilo que você concluiu. Tranquilo. E o sindicante deverá observar os seguintes procedimentos. Veja que o sindicante, né, dá até dó de quem faz sindicância, mas uma quantidade de coisa. Elaborar o termo de encerramento dos trabalhos atinentes ao feito e remeter os autos à autoridade instauradora, quem instaurou, aquele competente. Então, letra X. Está aqui, modelo de termo de encerramento, bem simples, básico, básico, básico. <coughs> Parágrafo único. A observância dos procedimentos estabelecidos neste artigo não obsta a adoção de outras medidas específicas que sejam necessárias em razão das particularidades do objeto da sindicância. Então, a observância do que está aqui não obsta, não trava, não proíbe a adoção de outras medidas específicas que sejam necessárias. Então, aqui em cima estaria... Passos do sindicante, né? tem diversos deles, mas o parágrafo único deixa claro que não fica restrito a isso. É possível se fazer qualquer coisa outra, qualquer uma a mais, porque não fica restrito só o que está previsto ali. Artigo 7 A solução da sindicância pela autoridade nomeante, é ele que vai dar esse desfecho total, deverá ser explícita clara, coerente e motivada. Para um fim de uma prova de vocês, de uma prova teórica, eu pediria que vocês gravassem isso. A solução, aquela autoridade que instaurou, chamada de nomeante, que aí te sorteou, te escolheu aí como sindicante. Você fez o trabalho, mandou de volta para ele. Então agora vamos para o artigo 7 Essa solução que quem dá é ele, o nomeante, deverá ser, grava essas palavrinhas, explícita, clara, coerente e motivada. Então tem que estar dessa forma, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, especificamente, perdão, especialmente quando importar em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Mas, se, se o curso aqui fosse de direito administrativo, a gente ia gastar aulas falando de diferenças aqui entre anulação, revogação, que é, é um semestre de direito em direito administrativo. É um semestre é exagero, mas bom, assim, você teria que aprofundar horrores. Aqui, vamos falar bem basicão, nós vamos anular porque o treco era ilícito, nós vamos revogar, que não era ilícito, era lícito, mas agora não é mais conveniente, não é mais oportuno. Aí, suspender com ideia de temporariedade ou convalidar, ratificar, confirmar, etc. Então, se a solução da sindicância pela autoridade nomeante, né, ela deverá ser explícita, clara, coerente e motivada, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, especialmente quando importar, que agora vai mexer com a vida de alguém, anulação, revogação, suspensão ou convalidação de um ato administrativo. Eu sumindo e o artigo 8º aparecendo. 
quando o objeto da apuração, uma sindicância, né? Quando o objeto da apuração for acidente ou dano com viatura, material bélico, material de comunicações ou outro material, aí ele não esgotou o assunto, botou o texto, outro material, deverá ser observado disposto nas normas específicas de cada órgão de apoio. Então, o objeto da apuração, acidente, dano com viatura, material bélico, material de comunicações, ou que ficou em aberto, outro material, aí sim, deve ser observado disposto nas normas específicas de cada órgão de apoio. Voltando eu aqui no cantinho, questões que caíram aí para vocês. Prové 2020, questão de número 49. Numere em ordem cronológica os trabalhos a serem realizados pelo sindicante. Então tem algumas coisas aí, e redigir o termo de encerramento, pelo amor de Deus, é lá no fim. Então você tem que ir atrás do que seria a primeira das coisas. Então, a primeira das coisas é lavrar termo de abertura da sindicância. Já passamos por isso em algum momento aí para trás. Tranquilo? Então, seria a segunda, segunda opção ali. Lavrar termo de abertura da sindicância. Aí, depois disso, você vai pegar aquilo que está chegando, que chegou. Realizar a juntada da portaria de instauração e anexos. Então, isso seria de baixo para cima o terceiro. Aí, redigir despachos a serem realizados. Então, chamou até do texto lá de despachos coordenatórios. Então, seria o último deles, o três, redigir despachos. Aí, juntada de documentos, é o próximo. Redigir o termo de encerramento de instrução, quando acabar a instrução toda, então, o terceiro deles ali, redigir o termo de encerramento da instrução. Feito isso, vai redigir o seu relatório, então é o penúltimo. E, o último, redigir o termo de encerramento. Então perceba o seguinte, que nós passeamos, e aí a letra fica a letra A, alfa. Perceba que nós passeamos agora por inúmeras coisas que, deixa eu voltar aqui o texto direitinho, o que, é que diz? O sindicante deverá observar os seguintes procedimentos. E aí nós falamos de vários, ele vai fazer vários, perdão, vocês não estão vendo o texto. O sindicante deverá observar os seguintes procedimentos. Nós listamos um monte deles. E o que, que essa questão aqui fez nessa prova? Cobrou a ordem. É uma ordem, de certa forma aqui, lógica, turma, dos atos que tem que ser feito. E, de certa maneira, está lá nos procedimentos que o sindicante tem que fazer, foi listado. Não está escrito, tem que ser nessa ordem. Mas foi colocado numa ordem, não foi à toa, e ela tem lógica de começo, de meio e de atos de fim, do final. Beleza? Então, não vamos perder uma questão dessa. Outra questão da prova, de outra prova. 2021, questão 41. Isso aqui eu já acabei adiantando, né? mas falei. Mas vamos lá. É, homenagear aqui quem fez a prova de 2021. O segundo tenente, aí eles botam cada nome doido, depois de repente um aluno tem esse nome aí, é brincadeira. Mas eles costumam querer botar uns nomes engraçados. O segundo, o segundo tenente fulano de tal foi designado pelo coronel fulano de tal para realizar uma sindicância. Instaurada através de portaria da autoridade competente, show de bola, publicada no boletim interno do batalhão número tal de infantaria. Para a correta formulação da presente sindicância, o referido oficial subalterno, perfeito, segundo tenente, oficial subalterno, cumpriu de forma tempestiva, a tempo não estourou o prazo, todos os procedimentos dispostos nas instruções gerais para a elaboração de sindicância no âmbito do Exército, realizando a juntada de toda a documentação aos autos, numerando e rubricando as folhas da seguinte maneira. Então foi essa questão que eu disse, que eles tinham explorado. Aí fica aqui, galera, ó. A, no canto superior direito, 
Estaria certo, mas é a partir da capa, está errado. Aí, letra brava, no canto, no, perdão, no canto superior esquerdo, não é, nós sabemos que é no direito, no esquerdo seria o junte-se. Letra Charlie, no canto superior direito, a partir da portaria de instauração. Ó. Letra Delta, no canto superior esquerdo, a partir da capa. E eco, no campo superior direito, a partir do termo de abertura. Então, resposta, a partir do termo de abertura e é do lado direito que nós já vimos isso. Galera, eu, eu já fiz muita prova na vida, fiz diversas provas na vida, né, no, no, no universo militar, com opções A, B, C ou D. Então aqui eu vou me arriscar a falar uma besteira. Mas se você for chutar, não tem certeza de uma questão dessa. Se você for chutar, eu vou dar uma dica, se você errar, a culpa não é minha por um motivo, porque você já não sabia mesmo, então você está chutando. Mas com alguma chance maior de você acertar. Vou voltar para as alternativas aqui. Ó, dá uma olhada aqui que nas alternativas tem. Sobre o canto C, superior são todos eles. Então, morreu o assunto. Aí, ou é direito ou é esquerdo. A letra A fala direito. A letra C, Charlie, fala direito. E a letra E, direito. Só as letras B de bola e D de dado que falam esquerdo. Cara, aqui está escrito, já está assim na cara de que é o canto é superior direito. Pela quantidade de opções que ele dá. Então, é, é técnica de quem faz a prova. Se ele vai trabalhar o canto superior, aí fica entre direito e esquerdo. Se ele tiver isso que botar em todas as alternativas, ele tende a botar mais três do lado certo e duas do lado errado. Só por aí eu jogava certo o... Jogo, perdão, jogava fora as opções de canto superior e esquerdo. Eu já retirava as letras bravo e delta. Tirava as letras B de bola e D de dado. Tirava, ficava só com A, C e E. Aí era questão de saber, saber se era a partir da capa, portaria de instauração ou termo de abertura. Aí assim, o seu universo de chute não fica melhor, não fica mais fácil de acertar? Porque você tinha cinco opções, você tinha 20%. Se você exclui duas alternativas, você passa a ficar com 33,33%. ,33%. A chance de chutar certo é melhor. E... Convenhamos, a partir da capa não seria estranho demais, não? Então, você podia ficar em dúvida aí sobre portaria de instauração ou termo de abertura. Mas lembra que o termo de abertura é o primeiro ato que o sindicato, você já fez, o primeiro ato que você faz. Beleza? Bom, meia hora ainda, vamos lá. Dos prazos. Aí sim, prazo... É o que eu mais aposto na prova. E é o que a prova mais tem cobrado. Mas tem cobrado uma versão só, eu acredito em outras agora. À medida que a gente vai desenvolvendo o tema aqui, eu vou falando. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Então, isso funciona assim em sindicância e funciona assim no Código de Processo Penal Militar. Tanto na sindicância quanto no processo penal, processo penal militar, na contagem de prazo, porque é sempre mais prazo para alguém, mais prazo para se defender, é a favor, aqui no caso do sindicado, ou no caso de um réu, coisa do tipo. Então você, na contagem, exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Agora, quando é no Código Penal Militar, aí é o inverso. No Código Penal você inclui o primeiro dia. Tá? Tanto que se o cara for preso para cumprir alguma coisa, alguma pena, e chegar às 23 horas e 59 minutos de um dia X, ele já computa como cumprido um dia. Tranquilo? Então, é diferente sindicância e processo penal militar, que esses dois são iguais, mas esses dois iguais são diferentes do, da contagem de prazo do Código Penal Militar. Então, no caso nosso aqui, de sindicância, voltando, excluir-se-á do início 
o dia do início e nós vamos incluir o do vencimento. Com algumas observações. Os prazos se iniciam e vencem em dia de speed. Tem que ter expediente na OM. Parágrafo 2 Os prazos conferidos ao sindicado devem ser fielmente observados, podendo, excepcionalmente, o sindicante autorizar sua prorrogação ou renovação, se a situação assim o exigir, hipótese em que tal fato deve ser consignado expressamente nos autos da sindicância. Então, a priori, o prazo dado, né, que, é o, que a legislação dá, os prazos conferidos ao sindicado, Deve ser fielmente observado. Esses prazos estão aqui, nós vamos passar por eles já já a gente vai falar aqui. Né, em cinco dias corridos, por exemplo, para as alegações e coisa do tipo. Mas tem esse parágrafo segundo do artigo 9 que pode ser um pulo do gato, uma questão de uma prova. Os prazos conferidos ao sindicado devem ser fielmente observados, podendo excepcionalmente, a palavra é só essa, não diz aqui o que teria que acontecer, até porque é de difícil né, conceituação você definir o que seria um, um, algo excepcional. Então a palavra usada foi essa, excepcionalmente, o sindicante, eu preciso que você grave, é isso. O sindicante autorizar sua prorrogação ou eventual renovação, se a situação assim o exigir. Hipótese em que tal fato deve ser consignado expressamente nos autos da sindicância. Olha lá, algum, pensa aí em alguma coisa trágica, tragédia, né? sem, sem energia. Vou botar catástrofe aqui, alguma coisa na linha de maremoto, terremoto, alguma coisa que o sindicante virou e falou assim, falou, não tinha, razoavelmente, não tinha como ele atender ao prazo. Portanto, eu estou autorizando, é o que está escrito no parágrafo segundo, os prazos conferidos ao sindicado devem ser fielmente observados. Show de bola, senão ele vai perder prazo. Mas está escrito que podendo excepcionalmente o sindicante, você que já faz e vai fazer muito mais como oficial, autorizar sua prorrogação ou renovação, se, quando, se a situação assim o exigir. Hipótese em que tal fato deve ser consignada expressamente nos autos da sindicância. Caso de perícias também. Artigo 10. A autoridade instauradora, aquela nomeante, fixará na portaria o prazo inicial de 30 dias corridos para a conclusão da sindicância, admitida a prorrogação por 20 dias a critério da própria autoridade nomeante quando as circunstâncias assim o exigirem. Chamei a atenção no comecinho desse nosso bate-papo hoje, que nós íamos trabalhar com sindicância e uma coisa em especial, quero que vocês deem atenção para a prova. É esse papo de dias corridos e dias úteis. Então, começando aqui, artigo 10. A autoridade instauradora fixará na portaria... Né? Na portaria, que tem que ser publicada no boletim interno. Fixará na portaria o prazo inicial de quantos dias? 30 dias corridos para a conclusão da sindicância. Só que é admitida a prorrogação por 20 dias. a critério dela própria, autoridade nomeante, quando as circunstâncias assim o exigirem. Está atrapalhando ali? Ainda não. O dia do início da sindicância será a data de recebimento da portaria pelo sindicante. Eu, tenente Ailton, recebi né, uma portaria de sindicância. Então, agora aqui, preciso chamar a atenção desse parágrafo único do artigo 10 com o artigo 9. O dia do início da sindicância, se eu recebi hoje a portaria... Eu sou o sindicante, recebi hoje a portaria, eu pergunto, que dia começou a sindicância, o dia do início? Respondo, eu respondo, hoje. Mas aí, eu, e o prazo? Ah, o prazo é outra história, o prazo, a contagem de prazo não é hoje, é a partir, eventualmente, de amanhã, porque eu excluo o dia de hoje. 
Eu excluo o dia de hoje, começa amanhã. Agora, se começar amanhã, ainda depende se é ou não é um feriado. Melhor dizendo, se tem ou não tem expediente na OM. Mas se eu recebi a portaria hoje, o nomeante, eu, o sindicante, sindicante, eu recebi a portaria hoje, aí o prazo, né, o, perdão, o início da sindicância é hoje. O prazo, aí sim, é a partir de amanhã. A contagem é a partir de amanhã, se amanhã tiver expediente. Tranquilo? Não pode confundir uma coisa com a outra. O início da sindicância, se eu recebi a portaria hoje, é hoje. A contagem do prazo é que você exclui o dia do início. Dia do início que foi o quê? Hoje. Show? Beleza? Então, voltando. Artigo de número 11. Excepcionalmente, o prazo para a conclusão dos trabalhos previstos no artigo 10 destas instruções gerais poderá sofrer prorrogações sucessivas por até 20 dias corridos cada. Então, é uma só? Não, prorrogações sucessivas. De que tamanho? Por até 20 dias corridos. Cada. Desde que, amparado em motivo de força maior, situação de complexidade ou de extrema dificuldade, todas relacionadas com o fato em apuração, ou ainda, para a conclusão, mais comum até, de perícia requerida, mediante solicitação fundamentada do sindicante, e a critério da autoridade nomeante. Então, aqui o sindicante pede essa prorrogação. E ela pode ser prorrogada sucessivas, né? sucessivas vezes, em até 20 dias corridos. Grava essa parte dos corridos também. A solicitação de prorrogação, então, se eu voltar no artigo 11, na parte final, pode ter isso? Pode. Pode ter esse acréscimo, pode ser prorrogado, sim. Parte finalzinha, mediante solicitação fundamentada do sindicante. E fica a critério da autoridade nomeante. Parágrafo 1 A solicitação de prorrogação, que é feita pelo sindicante, a quem mandou instaurar o nomeante, a solicitação de prorrogação de prazo deverá ser feita no mínimo... 48 horas antes do término daquele inicialmente previsto. Esses prazos, essa linha de prazo aqui assim, que eu enxergo como o próximo alvo da prova de vocês. Porque essa parte de prazo, ela, perdão, de prazo, ela é bastante, já foi bastante cobrada nesses últimos três concursos de vocês. Mas é, é, essa partezinha de prorrogação aqui, com prazo de pedido, de antecedência, quem pede, no caso, o sindicante para o nomeante, 48 horas, no mínimo, antes, essas coisas aqui, não caiu ainda. E eu espero que caia em breve. Parágrafo 2 A concessão da prorrogação do prazo deverá ser publicada em boletim interno da OM, anexando-se cópia do boletim aos autos da sindicância, até para formalizar. Que não, há, não é que ficou parado no tempo sem motivo, porque foi solicitada uma prorrogação, teve a concessão dessa prorrogação e está aqui a publicação do boletim, publicação do boletim interno. Mais prazo ainda. O sindicado, entre aspas, aí, o alvo, o investigado, deverá ser, not deverá ser notificado com antecedência mínima de três dias, mas aí está até destacado ali em amarelo, três dias úteis, da realização das diligências de instrução da sindicância. Então, seriam as inquirições, eventuais acariações, perícias, expedição de cartas precatórias, e aí a legislação própria bota um etc. Então, coisas que envolvam aí o sindicado, ele deve ser notificado com antecedência mínima de três dias, grava isso, úteis. Para quê? Para que caso ele queira, possa acompanhá-lo ou requerer o que ele julgar aí, que é interessante, o que ele julgar que é de direito, é a favor dele. Parágrafo 1 
A primeira notificação ao sindicado pertencente à mesma OM que o sindicante, que eu diria que seria talvez a versão mais comum, mas a primeira notificação ao sindicado pertencente à mesma OM que o sindicante deve ser comunicada ao seu comandante ou chefe imediato. Então, até para que o comandante ou chefe saiba que ele vai se ausentar, e até porque o comandante ou chefe vai saber que ele está né, respondendo aí para uma sindicância. Então, o primeiro passo é, na, na primeira notificação, melhor dizendo, comunicar o comandante ou chefe imediato. As demais notificações ao sindicado, no decorrer do procedimento, serão feitas sem a necessidade da mencionada comunicação ao respectivo comandante. Então, regrinha, dentro da própria, da mesma OM, sindicante e sindicado, só a primeira notificação é que é via chefe ou comandante. Aí o que diz no parágrafo segundo, é o complemento disso. Né? Se o sindicado pertencer à OM distinta, da do sindicante, a notificação deve ser efetuada em todos os casos, por intermédio do comandante. Até porque pode ter que se ausentar de um quartel, de um, de um OM para outra, coisa do tipo. Tá certo? Então, dentro da mesma OM, só a primeira das notificações, dentro da mesma OM, sindicante e sindicado, a primeira notificação via chefe comandante, as demais não. OMs distintas, todas as notificações do sindicante para o sindicado via comandante, o chefe lá do sindicado. Tem chance de cair em prova, hein? Tranquilo, mas tem chance. Artigo 13. Ao sindicado será facultado, no prazo de três dias úteis, contados da sua inquirição, Oferecer defesa prévia, arrolar testemunhas, juntar documentos, requerer o que julgar de direito para sua defesa, etc. Quanto a testemunha, daqui a pouco a gente vai falar que tem um quantitativo, tem um limite de testemunhas previsto aí, mas por enquanto nós estamos aqui dentro de prazos. Ao sindicado é facultado três dias úteis, prazo de três dias úteis contado da sua inquirição. Aí o da inquirição foi hoje, contado da inquirição, conta de hoje, conta. Mas como é que é feita a contagem do prazo? Exclui-se a do dia, do início. Então começa a contar a partir de amanhã, né? se eventualmente amanhã for dia útil, ou melhor dizendo, tiver speed, expediente na OM. Tranquilo? Então aí tem um dos anexos que trata disso... Será facultado em três dias úteis, oferecer defesa prévia, etc. Que? Vou voltar aqui um pouquinho. Que? Modelo de termo de inscrição de sindicato. Aí está aqui. Aos tantos dias do mês tal, do ano tal, na cidade tal, no quartel tal, compareceu o sindicato, etc, etc. Então, tranquilo. Parágrafo 1 O sindicato será informado dos seus direitos previstos no CAPT, na cabeça, do que está escrito lá depois de artigo 13, na cabeça do artigo. Então, o sindicato será informado dos direitos previstos no CAPT desse artigo, quando dá notificação para a sua inquirição. Então, quando ele for notificado para ser inquirido, ele vai ter que saber desses direitos. Quais são os direitos? Oferecer defesa prévia, arrolar testemunhas, juntar documento e requerer o que ele julgar que é relevante, que é interessante para a sua defesa. Parágrafo 2 Um golinho d'água aqui. Você bebe um golinho d'água aí, com um cafezinho. Falta aqui um cafezinho. Parágrafo 2 galera. É encerrada a instrução do feito com a oitiva de testemunhas e demais diligências consideradas necessárias, será lavrado o termo de que trata o inciso nono do artigo 6 destas instruções gerais, sendo o sindicado notificado 
pelo sindicante para vista dos autos e para querendo oferecer alegações finais no prazo de cinco dias corridos, contado do recebimento da notificação. Bom, então o parágrafo segundo ele faz menção ao inciso nono do artigo sexto. Então, para a gente não se perder aqui, vamos para esse inciso nono do artigo 6. Artigo 6, 9. Encerrar a instrução do feito com o respectivo termo, notificando o sindicado, quando houver, para a vista dos autos e apresentação de alegações finais. Então, se é isso. Então, voltando agora. Encerrada a instrução do feito, Rolou oitiva de testemunhas e demais diligências consideradas necessárias, será lavrado o termo de que trata o inciso nono. Volto nele. Né? Encerrada a instrução, respectivo termo, notificando o sindicado para vista a, a fazer as alegações finais. Isso. Sendo o sindicado notificado pelo sindicante para a vista dos autos e querendo oferecer alegações finais. Prazo de cinco dias corridos. Conta a partir de quando? Do recebimento da notificação. Recebeu a notificação hoje. Conta a partir de hoje. Tá. Como é que eu faço a contagem do prazo? Eu excluo o dia do início. Sempre isso tem que estar firme, tem que estar em mente. Parágrafo terceiro, deixa eu sumir para o texto aparecer. Esgotado o prazo de que trata o parágrafo segundo desse artigo, são cinco dias aí corridos, apresentadas ou não alegações, o sindicante, respeitado o prazo para a conclusão dos trabalhos, porque ele tem 30 dias corridos, que é o que sai na portaria inicial, elaborará seu relatório com, circunstanciado, com parecer conclusivo, remetendo os autos à autoridade instauradora. Então, passados os cinco dias, depois que teve o parágrafo segundo, eu volto nele, houve a instrução do feito, foi encerrada. Aí, o sindicado... É notificado e ele tem cinco dias para oferecer alegações finais. Aí vem o parágrafo terceiro e arremata. Esgotado esses cinco dias aí, apresentadas ou não as alegações, o sindicante, respeitando o prazo para a conclusão dos trabalhos dele, que são os 30 dias corridos, elaborará seu relatório, que nós já vimos que o relatório tem suas partes, circunstanciado com parecer o quê? conclusivo, remetendo os autos à autoridade instauradora. Artigo 14. Ainda temos aí uns 5 minutinhos, vamos lá. Recebidos os autos, a autoridade instauradora, no prazo de 10 dias úteis. Agora é prazo, ó, tá rolando, prazo corrido, prazo útil, prazo corrido, prazo útil. Então, findou na mão do sindicante. Ele remete para quem tinha mandado para ele, a autoridade instauradora. Recebidos os autos, a autoridade instauradora, no prazo de 10 dias úteis, dará uma solução para a sindicância. Ou determinará que sejam feitas diligências complementares, fixando o prazo de até 20 dias corridos o qual poderá ser prorrogado mediante decisão fundamentada pelo prazo necessário à a efet, a a efetivação das citadas diligências. Não preste atenção num detalhe aqui. Quando chega de volta na autoridade instauradora, como regra, tem 10 dias úteis para dar a solução mas pode determinar é, diligências complementares. Então, se for determinar diligências complementares, fixa prazo de até 20 dias, o qual poderá ser prorrogado. Beleza, prorrogações nós já vimos antes, mas o qual pode ser prorrogado mediante uma decisão fundamentada, óbvio que não é prorrogado só por prorrogar, mas o que chama atenção é agora. 
pode ser prorrogado pelo prazo necessário à efetivação das citadas diligências. E ele não prendeu em quantidade de dias. Pegaram esse gancho aí? Tranquilo? Tá bom, então. O sindicante fez tudo o que achava que podia fazer, colheu provas, testemunhas, etc., documentos, etc. Mandou para quem instaurou. Aí o artigo 14 fala que ele tem 10 dias, dias úteis para dar uma solução. Ou determinar diligências complementares. Prazo até 20 dias corrido. Mas pode ser prorrogado. Uma decisão fundamentada, mas ele pode prorrogar. Só que eu chamo a atenção para esse detalhe de agora, no finalzinho. Pelo prazo necessário à efetivação da citada diligências. Não está preso em prorrogado de 20 em 20 dias, como já teve no passado. Parágrafo 1 No caso de ser terminada a realização de diligências complementares, o sindicado deverá ser notificado para acompanhamento das respectivas averiguações. Então, no caso de ser determinada a realização de diligências complementares, o sindicado tem que saber disso, porque ele é envolvido, ele vai ter direitos, punições na proa, né? direitos restringidos ou ampliados, normalmente até restringidos. Então, o sindicado, sim, deverá ser notificado para acompanhar essas averiguações. Cumpridas as diligências complementares, o sindicado deverá ser notificado para, querendo, oferecer alegações finais. É como se fossem alegações finais de novo, porque teve um complemento. No prazo de cinco dias corridos também, de novo. Contados da data do recebimento da notificação. Eu sumi aqui. Parágrafo terceiro. Após a realização dos procedimentos previstos neste artigo, deverá ser elaborado o respectivo relatório complementar, apresentando as conclusões decorrentes das averiguações procedidas, ratificando ou alterando o parecer anteriormente emitido, então quem está fazendo isso é o sindicante, ratificando ou alterando o parecer anteriormente emitido, Sendo os autos remetidos novamente, mais uma vez, para a autoridade instauradora, que no prazo de 10 dias úteis, dará solução à sindicância. Então, o que, que a autoridade instauradora fez? É que em algum momento chegou para ele e ele achava que tinha que ter diligências complementares. Manda para o sindicante. O sindicante tem que avisar o sindicado para que ele faça, é, de alguma maneira, a sua defesa, participe do que está ocorrendo. Feito isso, depois dessas diligências complementares, com o sindicado tendo sido notificado, aí, quando tudo isso for concluído, ele tem cinco dias de novo para fazer alegações finais. Feito tudo isso, é remetido para a autoridade nomeante. E, de novo, a autoridade nomeante tem o quê? Dez dias úteis, mais uma vez, dez dias úteis para dar solução à sindicância. 58. Bom, então eu vou... Galera, eu vou... O assunto de prazo está encerrado. Tem aqui umas duas ou três questões que eu recordo de cabeça... Mas vou deixar para amanhã. Então a gente amanhã, no começo da aula, às 19 horas em ponto, a gente começa fazendo essas questões que foram alvos de provas aí de 2020, 21, 22, referente ao assunto que prazos dentro de sindicância. Combinado? Então, galera, obrigado. E amanhã a gente volta nesse bate-papo, faz essas questões, dá sequência em sindicâncias. E vão dando feedback aí, porque a gente vai se ajustando. Certo? A gente se ajusta daqui, se ajusta daí. Mas a ideia é somar para que todo mundo seja aí show, aprovado. Beleza? Obrigado, galera. Um abraço. Até amanhã.